desde nuestra fanpage en vivo para todos ustedes. Talleres en corto. Días lunes, 11 de la mañana. Talleres en corto, ya estamos al aire, ya comienzan a sonar los mensajes y las comunicaciones de los teléfonos. Entonces compartimos en los grupos la invitación, mi estimada Blanca Rosa, para que mmm, vayamos entonces ya observando uh, y escuchando, es decir, que tengamos el audio eh, a tono, acorde. Puedo revisar desde acá de manera directa el audio por acá bien, cómo está por allí el video, creo que también se ve perfecto, ¿no? Tomar ustedes nos apoyan, ustedes son los que saben porque son ustedes los que están viendo la transmisión de manera directa. Yo voy a revisar aquí el Facebook para dar tiempo a que se sigan contactando para que vayan llegando personas, se vayan sumando a nuestra transmisión. Y por acá voy a buscar, atención, lo que es la, la fanpage para tener el contacto directo con ustedes y sobre todo con los mensajes de cada, de cada uno de ustedes. A ver, entrando la fanpage, por mi parte, para dar tiempo a que se vayan conectando. Hoy vamos a hablar de la pareja, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque vamos a estar hoy hablando de la pareja. ¿Ok? Ajá. Vamos a hacer incluso, si es posible, y el tiempo no nos permite, que así esperamos que suceda. Uh, cierre de parejas. A ver, por acá. En vivo. Vamos a ver los comentarios. Ok. Mónica Restrepo ya está sumada a la transmisión, Aslin Rivas, hola, buenas tardes, ¿cómo estás Aslin? Yo como que lo busco por acá, mejor porque no lo, no lo ubico bien allí, en este otro móvil. Hoy vamos a estar hablando de la pareja, así que estén atentos ustedes allí que ya prácticamente estamos iniciando, prácticamente estamos iniciando. Sí, hemos a ver los comentarios. Bajamos el volumen por acá. Amanda Duarte, consteladora fluvial, formada hace dos meses nada más. Amanda, desde Bogotá, Colombia. Gracias, Amanda, por estar allí. Lilian, Liliana Sandoval Gómez también. Albertina Martínez. Bueno, corran la voz, compartan. Maestra María del Carmen Rubalcaba, que ya la veo allí. María del Carmen Rubalcaba, maestra formadora de constelaciones fluviales. Compartan el link ustedes ahora para que también puedan compartir la información en nombre de ustedes que hoy vamos a estar desarrollando a favor de la pareja. ¿Ok? Importante, entonces. Bueno, preguntas, comentarios, dudas, movimientos, todo lo planteen allí en la fanpage de nuestro Facebook. Hablar de la pareja es hablar de un espejo muy importante. Si lo vemos desde la escuela esenia, a nivel de espejo, recuerde que eh, los esenios eran una comunidad de conciencia. Pero viéndolo desde muchas otras escuelas coincidentes con este tema, uh, lo que te voy a decir no te va a sonar para nada en absoluto extraño. Lo que te voy a decir también uh, tú misma y tú mismo vas a poder reflexionarlo y ver si tiene de repente algún asidero, si tiene fuerza o no tiene fuerza. Fíjense, la pareja es tan espejo nuestro, pero tan espejo, 
que nos va a mostrar exactamente la misma dinámica que hay en tu sistema familiar. Si la pareja te llega violenta o violento, con violencia, ¿por qué será? ¿Para qué será? Preguntamos en constelaciones familiares. ¿Para qué será que te llega violencia, con violencia? Bueno, para que tú tomes, para que tú incluyas, para que tú mires definitivamente de manera diferente al violento de tu propio sistema. Si no, no te llegará con violencia. Júralo. Así funcionamos desde este espejo. Si la pareja llega con dinámicas de infidelidad, por ejemplo, entonces ya sabemos que en tu sistema también hay infidelidad. Como te llegue la pareja, eso que te muestra, que te desagrada, que te incomoda, esa razón por la cual te separaste o te divorciaste o quieres hacerlo, tiene que ver justamente con algo que está en tu propio sistema y por eso viene a mostrártelo. Ahora, si tú tomas al miembro de tu pareja, que tiene que ver exactamente con la misma dinámica, también podrás tomar a tu pareja. Y si tu pareja luego se mira, porque recuerden que actuamos desde lealtades, es decir, vamos repitiendo todo lo que ocurrió en las generaciones anteriores. Si, si tu pareja identifica con quién tiene la lealtad, entonces puede transformar su historia, la historia familiar. Eso de que te digan a ti, te juro que no lo hago más, que ya más nunca volveré a fallarte, discúlpame, perdóname, se acabaron, se acabó la infidelidad. El que llegue con este verso, por llamarlo de alguna manera, bueno, no podemos creerle, porque es que no funciona así. Desde lo que hemos observado nosotros, estamos hablando, desde lo que hemos observado nosotros en el campo de las constelaciones, en el campo de la psicoterapia, del coaching, de la PNL, de tantas herramientas de ayuda, no es así porque entendemos, comprendemos que esto no es algo que lo pueda resolver la persona desde una decisión, porque hay temas en lo, con los cuales tú no tienes la fuerza para decidir. Hay temas, hay temas que ya vienen predeterminados por el clan o por el entorno, por tus ancestros, entonces, estas dinámicas son esas cosas que son tan grandes, pero tan grandes, que nos determinan taxativamente. ¿Sí? Como lo estoy diciendo en este momento. Nos determina. No se trata de ser fundamentalista, se trata de comentar y compartir con ustedes lo que hemos observado en el campo durante todo este tiempo. Esa persona que dice, no lo hago más, lo va a repetir, porque es una lealtad y eso es más grande que tú, que yo y que todo el mundo. Nuestras lealtades son más grandes. ¿Cómo podemos transformar la dinámica? Bueno, si nuestro, si nuestro ancestro nos otorga una liberación, porque es el ancestro el que libera, no eres tú. Tú haces tu tarea, tú haces tu trabajo, tú abres el camino, tú incluyes, tú miras diferente. Tú entras en comprensiones, pero es el ancestro quien definitivamente te va a liberar. Si el ancestro te libera, entonces, maravilloso. Entonces, esta persona que ha sido infiel, ahora puede transformar su propia historia. Pero te doy un tips importante. Antes de que él lo haga, primero constélate tú. Porque si tú no reparas tu dinámica en tu propio sistema, con el que era infiel, bien sea si era papá o mamá, el abuelo o la abuela, el tío o la tía, con quien tú tengas la lealtad, entonces no se va a hacer nada porque la tarea de pareja es a dos corazones, es a cuatro manos, es entre dos, ¿sí? Enamorados. Enamorados, dice nuestro gran amigo Xavier Pedro Gallegos. Enamorados, enamorados. Entonces la tarea es en amor entre dos. No es de una sola parte nada más. Estos colectivos que se unen a través de ustedes, que ustedes pueden pensar que han tomado la decisión de elegir una pareja, pero desde nuestro enfoque es un colectivo. Entonces tú y tus ancestros eligen a tu pareja. 
dice Bert Hellinger, a quien honramos todos los días, sobre todo este mes, que es el mes aniversario pues, de, de su partida, Bert Hellinger, cuando te casas con la pareja, te casas con la familia de este. Cuando te casas con la pareja, te casas con la familia de este. Pero quien no toma a la suegra no puede tomar a su mamá. Y si no aceptas al suegro, imagínate tú qué es lo que ha pasado en la relación con tu papá. Entonces de esto se trata. De esto se trata. Bien, seguimos entonces eh, saludando a Isabel Cristina Martínez. Isabel Cristina Martínez de España, consteladora fluvial. Tulia Diamante, Esther Martínez Guerrero, Alma Ramírez, Mirta Elizabeth González, Mayrin Riac y Vanessa Acevedo. Vanessa Acevedo, consteladora fluvial venezolana, a la orden y al servicio en Caracas, Venezuela, online para todo el mundo además para todo el planeta. La otra, el otro aspecto que nos muestra este espejo, que es la pareja, es tu relación con tus padres. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Si siempre tenemos una distancia o con papá o con mamá, siempre hay una distancia o con papá o con mamá, dice Carjo, dice Carjo. Bueno, es importante destacar a aquellos que no conocen de este enfoque de las constelaciones que papá y mamá lo representan todo, porque representan la vida. ¿Quiénes te dieron la vida? Tus padres. Pero cuando estamos distantes de uno de ellos, nos perdemos por lo menos la mitad de la vida. Y si estamos distantes de ambos, entonces imagínense hacia dónde vamos caminando. A una no vida, a la polaridad totalmente. Entonces, estemos atentos también con este espejo que nos dice que si tu pareja está distante de papá, bueno, te tiene que llegar así. ¿Sabes por qué? Porque también tú estás distante de papá. A lo mejor en tu caso es porque uh, papá está presente en la casa, pero no te mira para ti lo suficiente. Para ti no te mira lo suficiente. Y a lo mejor para tu pareja, papá, el papá de tu pareja, mira, se divorció de mamá, o lo mandaron a trabajar afuera, o, o, o se fue temprano de la vida, partió, no sé. Pueden darse cualquier cantidad de situaciones y circunstancias, pero estamos hablando, pues, de una distancia siempre con un progenitor, con uno de ellos. Repito, si estás distante de mamá, de llegar a una pareja entonces distante de mamá. Por lo general ocurre esto. Fíjense que no estoy diciendo al 100%, estoy diciendo por lo general. Entonces, ¿qué mejor espejo que la pareja? ¿Qué mejor espejo que la pareja? Que además la pareja va a ser tan, pero tan útil que te va a mostrar en cada relación lo que tú has cultivado, has tomado y has desarrollado y también tus carencias. Si vas perdiendo cualidades, condiciones, competencias, atributos, también te vas a llegar con una pareja que esté en la misma sintonía que tú. Si vas adquiriendo nuevas comprensiones, nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nueva filosofía de vida, también vas a entrar en sintonía con personas entonces que están como tú. De esto se trata. De esto se trata. Y además, lo más importante, ¿qué es lo que observamos a nivel de cifras, de estadísticas? Bueno, que cada vez hay más divorcios. La tasa de divorcios aumenta más. Entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo bien? ¿Qué es lo que no nos, da, no nos permite obtener un buen resultado a nivel de la relación de pareja? ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Que cada vez hay más divorcios? Pregúntatelo. Y dime qué opinas. Participa en el chat. Vamos a interactuar con ustedes un rato, ¿verdad, maestra? Para dar respuesta a las personas que están allí en el chat. Y podemos hacer un movimiento de un, que se llama cierre de pareja. Pero eso sí, tienes que hacer un listado de los amores que han llegado a tu vida. ¿Sí? Desde en el orden que fueron llegando. Por lo tanto, debes colocar a un amor platónico 
no puede faltar en el orden donde esté. Por lo general, el amor platónico está eh, comenzando este orden de parejas, pero a veces no, a veces está de, después de, de un divorcio, ¿sí, no? Entonces, hay que colocar el amor platónico porque sí. ¿Y con quién has tenido más vínculos a nivel de pareja? ¿Con quién? Te lo voy a decir. ¿Has tenido más vínculos? ¿Tienes más vínculos con quién? Con aquellos hombres con los cuales tuviste hijos, si eres mujer. Y si eres hombre, con aquellas mujeres con las cuales tuviste hijos. ¿Qué vínculo más grande que eso? Pero también con aquella persona que conviviste, también tienes vínculos. Porque quizás con otras no conviviste, pero con esta persona sí, por lo tanto hay más vínculos. Quizás con aquella con la cual generaste propiedades, bienes. También esos son vínculos. A veces, imagínate, no estás disponible ni dispuesta para la pareja. Y tiene que ver con estos vínculos inconscientes, por, por lo cual no te das cuenta de que estás allí atado y no disponible porque estás vinculado con muchas personas que tú cerraste en teoría o desde tu mente, pero estos no son temas desde la mente, estos son temas que se generan a través de la energía. El primer, la primera cualidad importante, el primer aspecto importante para un cierre es el agradecimiento. Y el agradecimiento lo puedo hacer físicamente o lo puedo hacer energéticamente, pero hay que hacerlo. Pero es que, que como el agradecimiento viene del corazón, incluso tiene más fuerza que salga de ti energéticamente, que lo hagas tú. Y si lo hace físico, mejor, por supuesto. También es sí, sí. Cualquiera de las dos modalidades funciona definitivamente. Pero sí, efectivamente, tenemos que agradecer. Agradecer la llegada de esta pareja que estuvo en nuestra vida. A veces nos llegan a consultas personas y, y no están disponibles. No les llega energía masculina si están buscando pareja. Y si tienen pareja, ¿cómo poder estar más disponible? Justamente con un cierre de pareja. Entonces funciona para los que tienen pareja y para los que no tienen pareja. ¿Por qué? Porque a veces... Mira, hace 20 años tuviste un aborto en la universidad. Un hijo, es un hijo. Esa pérdida o aborto es un hijo. Y estás vinculado con aquel hombre con el cual lo dejaste de ver hace tantos años en la universidad y no lo sabes. No lo sabes. A veces quedó una promesa de amor. Y esa promesa de amor queda como una impronta, marcando, marcando una memoria que va a estar como un vínculo igual. A veces el mismo enojo que tienes no te permite estar disponible y ese enojo te vincula con esa pareja anterior. Siempre tomen en cuenta ustedes que las parejas previas son importantísimas. ¿Qué entendemos por pareja previa? Entendemos a la pareja anterior de papá antes de mamá o la pareja anterior de mamá antes de papá o tu pareja anterior antes de tu pareja actual. Es que la pareja previa incide en el sistema, forma parte de tu propio sistema. No, es que mi papá tuvo 600 mujeres, 230. Pudo haber tenido las que sea, pero la que importa es la pareja anterior y tu mamá. La pareja previa es fundamental. Cuando hay un hijo, atención con lo que voy a decir, y esto está avalado por Bert Hellinger al, al 100% y avalado por la Escuela del Agua, por la teoría hidrosistémica. Un primer hijo, una hija de unas segundas nupcias al 100% está representando a la pareja anterior. Una hija de unas segundas nupcias de papá estaría representando a la mujer anterior de papá. Y entonces de allí cualquier, cualquier dinámica, cualquier situación. Por lo tanto, lo que te esté ocurriendo no tiene que ver ni siquiera con tus padres. Lo que te esté ocurriendo tiene que ver con la energía de la pareja anterior. Y es esa pareja anterior quien tiene la fuerza para liberarte. Esto es lo que venimos a aprender acá. 
venimos a aprender el por qué o el para qué lo que hemos hecho hasta ahora a nivel mental y en relaciones de pareja no ha tenido los frutos esperados. Nos casamos, nos gustamos, nos hacemos pareja, convivimos. ¿Desde dónde? Primero, desde un gusto. Es que tiene que gustarme, porque si no me gusta, entonces no, no califica, no va al baile. Pero resulta que el gusto es un atributo del ego, porque te tiene que gustar físicamente, eso es lo que tú observas. Primero. Ay, ay, ay. ¿Qué tal si cuando conoces a una pareja, cuando piensas y tomas la decisión de hacerte pareja, o cuando no lo piensas y te haces pareja, primero revisas tus dinámicas para que sepas qué dinámica trae él o ella. Solo revisando las tuyas vas a ver qué dinámicas te trae él o ella. ¿Para qué? Bueno, para que la relación pueda funcionar haciéndose cargo cada uno de sus emociones, haciéndose cargo cada uno de sus historias familiares, reconociéndolas para transformarlas. Solo transformándolas, entonces estarán ustedes realmente disponibles. Todo lo que haces en este momento, también luego no es ajeno a lo que ya pasó con papá y mamá, con los abuelos, con los bisabuelos. Todo lo que estás viviendo en este instante ya tiene que ver con las relaciones de nuestros ancestros. Como nada de lo que tú hagas va a dejar de influir e incidir en las próximas generaciones, hijos, nietos, bisnietos. De allí la responsabilidad realmente de expandir conciencia. Primero hacerla, para luego expandirla. Bien. Siguen sumándose personas a nuestra transmisión. A ver, muchísimas gracias, Roseli, Roseli. A Roseli la formé en Brasil como consteladora fluvial, excelente, el psicólogo, el consteladora familiar. Maestra Rosana Díaz, maestra formadora de México, maestro Rexe Alberto en Venezuela, quien recientemente acaba de finalizar una formación y ya viene con otra certificación, también formando a consteladores fluviales. Lucrecia Bautista Bautista también está viendo la transmisión. Bueno, eh, ¿quién de ustedes quiere hacer su movimiento? Atención. Tienen que enviarme por aquí. Primero, yo quiero. Yo lo necesito. Para mí es importante. Siempre desde el respeto. ¿Sí? Mabel dice que él había dicho, yo quiero cerrar ciclos. Mabel sí. había participado también. Carmen Dolores, gracias por estar allí. Patricia Lesa, Dominga Tricini. Entonces, la ay, Marta oye, y, y, eh, y la maestra Marta Patricia. Sí. Qué bueno, Marta, maestra Marta Patricia, maestra formadora de México, también presente, maestra en constelaciones fluviales. Cris, dice yo, maestra. Cris, ok. Pero y, no, no le veo el nombre completo. Cris LG. Bueno, Cris LG, que te de estamos México. viendo por ahí de México. Eh, si tienes, para que nos envíes por, el, por la fanpage, por los mensajes, envíanos entonces el listado, repito, de tus grandes amores. Si son dos o veinte o diez, no importa. Lo importante es que tú vas a colocar ahí con los que has tenido más vínculos. Pero tienes que colocarlo en el orden que fueron llegando a tu vida. Entonces, tómate tu tiempo para que los vayas escribiendo, primero en borrador y luego no los publicas, ¿sí? no los compartes allí. No tienes que poner el apellido de la persona, solamente mira, José, bueno, José ya sabemos que es tu amor platónico, pone José amor platónico, luego vino Ricardo y luego vino Luis. No, esto es un ejemplo. Tú vas colocando los más importantes, no puede faltar un excluido. ¿Quién es el excluido? Aquella mujer que estaba enamorado de ti, en este caso Cris, aquel hombre que estuvo enamorado de ti, que nunca lo pelaste, nunca le prestaste atención, nunca atendiste a sus, a sus peticiones, a su solicitud. Eh, le llamamos excluido. No puede faltar por lo menos uno. Pero los vas a ir anotando, repito, en el orden que fueron llegando a tu vida. Porque hay un primer amor, un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor. Y hay que hacer cierres de pareja. 
como en todas las áreas, hay que hacer cierres, porque cada cierre te hace grande y te fortalece. Cada cierre te hace grande y te fortalece. Ahora, si tienes la fortuna, diría yo, la sabiduría, mejor dicho incluso, de poder mantenerte en pareja durante tanto tiempo, mira, tenemos que aprender de ti. Eso es una, una sabiduría. No, 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 no. No es común, pero todos quisiéramos adquirir esa sabiduría. Entonces ya de manera inconsciente, muchas veces también vamos reparando vínculos y lealtades y vamos generando una transformación. Y si estás en pareja, ¿por qué sería? ¿Por qué será? Bueno, porque decidiste quedarte en la relación. Y eso es importante. Es una decisión fundamental. Y pudiste haber tenido cualquier cantidad de conflictos. Pero dijiste, me quedo. Me quedo y te quedas. Dijiste las dos. Y eso es importante. Muy importante. Porque a las primeras de cambio queremos ya dejar a la relación de pareja. ¿Para qué? Para que el que venga te repita la misma historia. Porque si tú no mutas, si tú no transformas tu historia familiar, lo que te va a llegar siempre es lo mismo. Si estabas con un violento, te va a llegar otro más violento. Y si no es violento, físicamente lo hará verbal, psicológicamente, de cualquier manera. Y si es infiel, llegará otra persona también que nunca va a estar disponible para ti porque se la pasa, mira, con el celular, con el trabajo y no hay tiempo, no hay espacio para la pareja. Entonces de esto se trata. Se trata de mirar y transformar. Se trata de reconocer y reconocernos, de respetarnos y de respetar. De allí la importancia de tener el conocimiento de la filosofía de Berghelegger, repito, en cuanto a sus órdenes como la jerarquía, la pertenencia, el equilibrio del dar y recibir, pero para decírselo en términos más criollitos, más sencillos, ¿qué necesitamos? Que la mujer esté en el lugar de la mujer, que el hombre esté en el lugar del hombre, porque a veces el hombre quiere, se cree que es el papá de su mujer. Y no, entonces no hay equilibrio entre el dar y el recibir. O a veces la mujer se cree la mamá de su marido, de su pareja, entonces se pierde el equilibrio. Y luego, ¿qué resulta? Bueno, resulta y deriva en separaciones, rupturas, divorcios, donde luego los hijos tienen que cargar con todas estas historias que no son de ellos. ¿Por qué? Porque además los involucramos en estas historias. Los hijos no deben involucrarse en los temas de los grandes. Los temas de papá y mamá se quedan con papá y mamá. ¿Ok? Tenemos entonces ya un listado. Cristina Limones. Cristina Limones, Manuel, Amor Platónico, César, Arturo, Alberto, Omar. Omar tuvo una pérdida, es un gran amor. Con Omar tuvo una pérdida, es un gran amor. Y Christopher es, y Christopher es tu actual. pareja actual. Bueno, con Christopher, con Christopher no vamos a cerrar. Pero sí con los demás, pero igualito lo vamos a incluir en el campo. Pero te tengo noticias, eh, Cristina. Siempre falta uno en este listado. ¿Qué te parece? Entonces, revisa un poquito a ver quién faltó. A veces faltó aquel que tú no, lo presta, no le prestaste atención. A veces faltó alguien con el cual estamos muy enojados. A veces faltó alguien que olvidaste. Pero siempre falta uno. Así que revisa bien y confirmanos si falta uno y lo agregamos pero tienes que decirnos en, antes o después de quién, de lo que ya nos estás mostrando allí, ¿ok? Cierre de parejas es una de las técnicas maravillosas que la hidrosistémica entrega para las constelaciones fluviales, porque nos va a permitir energéticamente y desde el agradecimiento reparar esos vínculos que aún todavía nos tienen allí. Maestro, para las personas que están interesadas en formarse, saber Ajá. que aprenden a hacer su cierre. Ah, de sí, 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 claro. Una vez que te formas, están preguntando que haces tu formación, no solamente puedes constelar a otras personas, vamos a tener una certificación el próximo 2 de octubre. Por cierto, ¿quiénes están por allí de los que van a participar? Sigo a conectar Cecilia, no sé si ya se ha conectado. Cecilia. Pero se lo he visto. Ok, ¿y quién más? Estoy bueno, a los que ya están inscritos, muchísimas gracias por escuchar el llamado del agua y entrar en nuevas comprensiones de los sistemas familiares. ¿Cómo es el funcionamiento de los sistemas familiares y su relación con los demás sistemas? Entonces, cuando te formas como constelador fluvial, 
no solamente vas a ayudar a otros, primero ya te ayudaste a ti, primero ya te transformaste a ti mismo. Pero no solamente luego vas a constelar, puedes hacer muchas preguntas, preguntas para tomas de decisiones importantes del día a día, preguntas fundamentales. Tienes un tema allí de un sangrado, ¿qué hacer? Voy al médico anterior, voy a un nuevo médico, busco otro tipo de ayuda, ¿qué hago? Todo esto son preguntas que surgen en la cotidianidad, en el día a día. Realmente estoy siendo humilde, respetuoso y agradecido con papá. Es un movimiento que puede hacer y no es una constelación. Este es el coche más útil para mi hijo. Son preguntas que puedes hacer. ¿Me opero o no me opero? Entonces tú vas a poder formular cualquier tipo de preguntas para ti en el día a día, además de constelar. Entonces les decía que si están interesados nos contactan ya que iniciamos desde Aranjuez una nueva formación, una nueva certificación el día 2 de octubre desde España. Bien, voy a irme al agua. No sé si Cristina nos puso algo más, pero vamos a irnos al agua ahora. Me faltó Arturo. Me faltó. Ah, viste que faltó Teníamos algo. dos Arturos. Vamos a rectificar con Cristina. Ok, Cristina dice que faltó Arturo, pero ya había un Arturo. Este es el mismo Arturo. Porque si fuera el mismo Arturo, hay que poner Arturo 1 y Arturo 2. Ahora, si es otro Arturo, dime la primera letra de su apellido de, para colocar entonces la diferencia entre estos dos Arturos. ¿Ok? ¿Y dónde va? Si va antes de Alberto, si va después de Omar, si va después de César. ¿Cuál es el orden? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cierre de pareja para que ustedes lo observen y vean la importancia que tiene esto. Y Cristina... Nos ha pasado por acá el listado. ¿Ya lo tenemos allí armado? Sí. Con los colores. Anota, Cristina, mira. Eh, tú eres el color fucsia. Anota para que sepa lo que vamos a mirar. Tú eres el color fucsia. Por lo tanto, el figurín que quede a la derecha del color fucsia es importante porque para lo femenino el orden siempre se encuentra a la derecha. Ahora... Puede ser que ninguno te quede en orden y si hay alguien con, con un contacto con tu figurín, cualquiera de los otros figurines. Eh, tu amor platónico, que es, eh, ¿qué dice aquí? Manuel, Manuel, es el Manuel, color negro. Manuel, es color negro. Manuel, color negro. César, color rojo. Arturo, aguamarina. Repito, Manuel, figurín, color negro. César, figurín, color rojo. Arturo, figurín, color agua marina. Alberto es el color blanco. Omar, con quien tuviste una, una, un hijo, una pérdida, es, es color naranja, color naranja. Y Christopher es tu pareja actual, que es el azul. Ya tú sabes que tú eres tu fucsia. Te vamos a colocar en el agua. Y cuando esos figurines contacten la orilla de la piscina, yo te estaré informando qué es lo que estamos observando yo te estaré informando qué es lo que se observa. Adelante. Hacemos la tirada, colocamos la mano a tu servicio, Cristina Limones, un contacto que tenemos que hacer porque sí, tú eres el fucsia que viste allí en pantalla y seguimos. Vamos entonces a hacer, colocamos al primera pareja, primer hombre, y luego colocamos a ti y luego seguimos por la derecha colocando al amor 1, amor 2, amor 3, cuarto amor, quinto amor. Ahí está. ¿Okay? Repito, vamos a mostrar con, por favor, con la señal, el señalador allí, con el apuntador. Cristina es el fucsia. Vean, vete Cristina, obsérvate allí. Hacen contacto el naranja y el blanco. Alberto y Omar tienen una historia similar. Por lo menos son afines por el tipo de contacto que acaban de hacer. Por el tipo de contacto que acaban de hacer. Tu amor platónico es el color negro. Pero ahora el azul, que es tu pareja actual, Christopher, toma un lugar pidiendo un reconocimiento. Entonces, hay un pendiente con Christopher. Solo sabes tú. Hoy le diremos unas frases a él de pertenencia desde tu lugar de lo femenino para fortalecer tu relación. Ahora vemos el rojo, cómo se une con el naranja. Y esta información que nos presenta, bueno, que César y Omar son realmente diferentes. Diferentes. ¿sí? Y ese pequeño vínculo allí, 
Ay, ay, ay. Puede ser que alguno sepa del otro. <risa> Ese vínculo allí por una patica. Fíjate que tú estás colocada parada con fuerza, pero yo no veo a nadie a tu derecha. No veo a nadie, a ninguno de tus hombres. Yo tengo que decirte que si nadie se para a tu derecha, entonces te cuesta darle el lugar a lo masculino. Sí, observa. Vamos a esperar a ver qué pasa. Si alguno se para a tu derecha, por lo menos 180 grados. A mitad de piscina, que alguno se coloque allí a tu derecha, ya tendremos una información más clara. Pero lo que sí sé es que Manuel le rompiste el corazón. Porque esta técnica te va a mostrar quién te rompió el corazón a ti y a quién se lo rompiste tú. Con esta mirada a la derecha de él, de Manuel, ya yo sé que tú le rompiste el corazón. Tú terminaste la relación y en función de eso tenemos entonces que reparar. Seguramente falta alguien más, pero vamos a hacer algo, Cristina. Fíjate que el agua marina, que es Arturo, hace contacto con Christopher. Arturo hace contacto con Christopher. Y allí hay una, una sintonía de mirada. ¿Ok? Es como que también entre ellos hubiera algún aspecto en común. Revisa tú. Tú conoces las historias. Pero allí se observa un aspecto en común entre ellos dos. Primero por la conexión. Luego por la sintonía de mirada que están mostrando. Para que tomen lugar estos tres caballeros que están en el centro del campo, que son Alberto... Omar y César, yo te voy a invitar a ti a que pongas la mano en tu corazón, sintiendo también la fuerza de papá detrás de tu hombro derecho y de mamá detrás de tu hombro izquierdo. Siente la fuerza de tus padres detrás de ti y di sí a todo, con tu mano en el corazón, di sí a todo, sí a todo, sí a lo que es. Tienes que decirlo tú, donde quiera que te encuentres, sintiendo la fuerza de papá detrás de tu hombro derecho, de mamá detrás de tu hombro izquierdo, las manos en tu corazón diciendo, sí, todos pertenecen, todos tienen un lugar en mi corazón. Y a aquellos que olvidé, lo siento, hoy los incluyo en este momento. A todos los hombres de mi vida, a todos mis amores, hoy les doy un lugar en mi corazón. Sí a todo. Y dejamos entonces que estas palabras asienten en el campo. Esto es un campo de energía. Abre tu boca, respira por la boca. Inhala y exhala por la boca. Respiración maya. Y ahora que has dicho estas frases, vamos a observar el resultado de tus frases. Frases que acompañan a los órdenes del amor. En pertenencia, en jerarquía, en equilibrio. ¿Ok? Y solo así ellos pueden tomar un lugar. Entonces hacemos unos segundos de silencio. Ciertamente la sabiduría nos indica que el silencio forma parte del respeto también. Y a veces, energéticamente, uh, representa muchísimo. Entonces hay que permitir que las palabras asienten en el campo. Asienten en el alma y asienten en el campo. 
Ahora vas a decir lo mismo, pero esta vez vas a bajar la cabeza completamente. Vas a tu cabeza y dices sí a todo. Sí a lo que es. Baja tu cabeza. Cristina, por favor. Y si pasan dos minutos y no pasa nada, entonces tendremos que otorgar un otro espacio de tiempo y nos quedaríamos con la imagen que tenemos. Pero el tema es, la pregunta importante aquí que surge es, ¿cómo es esto que a tu derecha no hay ninguna figura masculina? Entonces, hasta el momento no observamos, no observamos que se le ha dado lugar a los hombres. ¿Estamos tomando el tiempo? Sí. Perfecto. Dos minutos para ver qué ocurre. Si alguno de ellos se coloca a tu derecha, bueno, allí vamos a tener una lectura de orden. Alguno de ellos se contacta contigo, o sea, el figurín blanco o naranja o rojo hace contacto contigo, ¿verdad? Que eres el fucsia, también tenemos otra información. Pero normalmente cuando alguien, alguien falta, pasa ahí. Vamos a agarrar el figurín. Si hay un naranja chico por allí, buscamos un figurín naranja chico. Sí, ok. Lo vamos a colocar en el centro del campo. Adelante. Este figurín naranja, chico, representa al hijo que es el que tuviste con Omar. Bueno, no nació, no nació, fue una pérdida, pero él está, es un vínculo importante. Y dile a Omar, tú siempre serás el padre de él. Y dile al figurín naranja, chico, y te reconozco a ti como mi hijo. Siempre serás mi hijo y yo siempre seré tu madre. Si has tenido otros hijos, y este fue el primero, él, él, él tiene una fuerza importante porque es el primogénito. Hay que reconocerlo día a día. Y si tienes hijos vivos, tú dirás, tengo tantos hijos y tienes que incluir a este primogénito que no nació. ¿Ok? Entonces lo introduje en el campo a ver si es él el que falta, porque no han querido tomar lugar los representantes, blanco, naranja y rojo, que son Alberto, Omar y César. Entonces, por eso introduje a este representante masculino, pero como el hijo, como este hijo, con Omar. Uh, ahora, con el permiso de tus memorias, vuelvo a esperar dos minutos más. Y si el campo no me arroja ninguna nueva información, yo lo voy a dejar así, pero me va a costar entonces leer para hacer el cierre de pareja con ellos porque no han tomado lugar. Solamente lo que observo, afinidad entre el blanco y el naranja, que son Alberto y Omar, ¿okay? totalmente diferente, sería César y Omar, que es el naranja y el rojo. Vamos a esperar un poquito más. Con el permiso de las memorias de tu sistema, si ahora no toman lugar con la introducción de este representante naranja. Entonces nos quedaríamos con las imágenes que hay. Repetimos nuestra consultante color fucsia. Cristina es el fucsia que está parado con fuerza, pero también a ella le están pidiendo un reconocimiento, tanto su pareja actual, que es el azul, como Arturo, con Arturo pasó algo. Si no, no estuviera pidiendo reconocimiento. Con Manuel, bueno, ni se diga. Si ese está a la derecha, es corazón roto. A él le rompiste el corazón. Ahora vean el agua. Vean qué cosas tan bellas son las constelaciones familiares. ¿Cómo se une el hijo con el padre? Esto lo puedes contar y nadie te lo va a creer. Vean allí nuevamente cómo el hijo se ha unido con su papá. Tu hijo, Cristina, tu hijo. Pudo haberse unido con cualquiera de los siete figurines que están allí, pero no, él buscó a papá, a su propio padre, que es el naranja grande, que 
es el representante de Omar. Entonces, esto es indescriptible. Por eso nuestros diagnósticos tienen tanta contundencia. Por eso lo sagrado del método de las constelaciones fluviales. Y tú sales y cuentas esto afuera, ni el vecino te lo va a creer. Ha pasado el tiempo, esperamos un poquito más porque hubo un contacto muy importante allí. Pero eh, si esto ocurre así, eh, siempre decimos algo falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, Cristina? Miramos al negro, que es el primero, ¿sí? el primer amor platónico, y le decimos lo siento, lo siento, lo siento. Gracias por haber llegado a mi vida, primero que todo. Gracias por haber llegado a mi vida, Manuel, dile, dile, sintiéndolo en el corazón. Gracias por haber llegado a mi vida. Lo nuestro no pudo ser, pero yo hubiese querido. Tú le dices así, porque tu lugar, porque tu llegada despertó en mí emociones. Tu llegada despertó en mí mis primeras ilusiones como mujer. Tienes un lugar, Manuel. Gracias. Te dejo libre. Te libero de mí. Ahora buscas al figurín color rojo, ¿sí? Que viene después de Manuel. Y le dices a él, gracias por haber llegado a mi vida. Tú también tienes un lugar. Vamos a ver qué pasa ahora con estos figurines. Uh, dije que iba a esperar un poquito por el contacto hermoso entre el naranja. Y te puedo decir algo más. Mira. César hubiese querido tener un hijo contigo por la, la mirada que tiene el naranja chico con el rojo en rango y mirada yo tengo que decirte que César hubiese querido tener un hijo contigo y tú estás pensando allá ¿y cómo lo sabe este señor? no, yo no lo sé un contelador fluvial no sabe nada solo lee lo que desde la fenomenología las configuraciones de imagen muestra y la lectura que me permite a mí es esta ¿sí? entre el naranja chico y el rojo entonces, das, le decimos a César de una vez, que es el rojo, dile, me da mucha ilusión saber que, que tus planes eran importantes, que tenías planes familiares conmigo. Muchas gracias. ¿Sí? Se vence el tiempo, lo que he previsto, ya hay un contacto. Es posible que se separen también otro grupo allí. Ah, bueno, con tu pareja actual no sé si tienes hijos. Tiene uno. Pero si tienes alguien allí, ah, si ¿sí tiene uno, ok. Eh, seguramente él ha querido tener otro con tu pareja actual. Porque si no, no se pega el hijo de Omar allí. Si se pega allí con, ti, con, con tu pareja actual es porque él quiere tener, tu esposo quiere tener otro hijo o ha querido tener otro hijo. Bien, vamos con el agua marina que es Arturo. Y le decimos a Arturo, lo siento. A lo mejor Arturo no estaba tan disponible para ti. A lo mejor había otra energía femenina, porque él está allí pidiendo reconocimiento. O a lo mejor no sentiste que él calificaba para ti, para tus expectativas. Dile gracias por haber llegado. Tú tienes un lugar como el tercero de mis amores. Ahora vamos a Alberto, que es el blanco, y le decimos, y tú Alberto, gracias por haber llegado a mi vida. Tú eres el quinto de mis amores. También a ti te dejo libre. También te libero de mí. Gracias, gracias, gracias. Jamás podremos hacer un cierre de pareja si no hay agradecimiento. Si todavía algo te enoja, si todavía algo te incomoda, si hay algo que te hace ruido, ¡ay! Eso todavía está allí vivo. ¿okay? Y el ego te hace creer que ya lo superaste. Te felicito, lo los trascendiste. No, 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 no. Más del 60% de las veces no ocurre así. Ahora miramos al naranja a Omar y le decimos, me has dado un gran regalo hoy, cuando te uniste con nuestro hijo. Gracias, tú siempre serás su padre y siempre serás el sexto de mis amores. Dos, cuatro, el quinto de mis amores. El quinto de mis amores. Ahora miramos al azul, que es Cristo, fíjate que él está parado con fuerza y desde un principio dije que él estaba con un pendiente, tiene un pendiente con él y está pidiendo reconocimiento y ahora sé cuál es el reconocimiento, ya lo sé porque ninguno está a tu derecha y él es tu pareja actual, dile a él lo siento, lo siento no he podido dar, darle lugar a lo masculino, no lo pude hacer con mis parejas anteriores y tampoco lo he logrado contigo lo siento, 
limpiamos y levantamos estos tres que están en el centro nada más porque ya pasó el tiempo suficiente y mostraron lo que tenían que mostrar. Además, ya hemos cerrado con ellos. Muchísimas gracias. Entonces, a este azul, que es tu pareja actual, tú le dices a partir de ahora, te prometo, te prometo darte tu lugar en lo masculino. Honrar tu lugar, ¿cómo? Tomando yo el mío. Y para que tú tomes el tuyo, tienes que hacer muchas tareas con mamá para que tú puedas tomar tu lugar en lo femenino. Y dejar las historias de la abuelita y el enojo de mamá y de los ancestros con ellos. Y tú entonces darle a tu esposo realmente desde lo femenino esa fuerza que él puede tomar de ti. Sé que lo vas a lograr porque lo que has visto hoy ha sido muy grande y muy contundente. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Con él no cerramos porque es tu pareja, es tu esposa, es imposible, ¿no? ¿no? No es el objeto ni el objetivo de un cierre de pareja. Se cierra con los amores anteriores, pero no cerramos con nuestra pareja actual, ¿ok? Bueno, Grace Torres también está viendo el video. Atención, Cris dice muchas gracias. Bueno, gracias a ti por permitirnos compartir tu historia. Um, gracias entonces a cada uno de ustedes, a las 50 personas que se sumaron a la fanpage, a la transmisión. Vero Valencia, muchísimas gracias. Las personas que estén interesadas, maestro, porque hubo personas interesadas, Ajá. que si escriben al WhatsApp, se les puede informar. Ah, bueno, formar. hay muchas personas que están interesadas con el tema de la próxima formación. O si quieren... Uh, hay varias formaciones pendientes, ¿sí? De varios maestros que están avalados por la Escuela del Agua. Busquen ustedes en la página web quiénes son los maestros que cuentan con nuestro aval. Eso es muy importante porque son maestros que se actualizan todos los años, que tienen mi reconocimiento, porque tienen las competencias, los, las revisiones con los 12 sistemas año tras año y han podido tomar la evolución de las constelaciones fluviales. Entonces, eh, María del Carmen creo que tiene una certificación, Rosana Díaz, Rex, es maravilloso. Maravilloso. Aprovechen eso. Um, y la que yo voy a impartir es el 2 de octubre. Ahí está el WhatsApp. Vean, 1-786-2522-349. Lo vamos a colocar allí, ¿verdad? El WhatsApp en, en el Facebook también, porque hay muchas personas que están preguntando sobre la formación. Si alguien quiere una consulta también, porque hay muchos temas que resolver. No es uno, son muchos los temas y hay que mirar, también nos escriben al WhatsApp. Y el equipo de nuestros maestros y este servidor siempre va a estar a, al servicio para atender cualquier requerimiento o consulta a nivel de una sesión individual que la hacemos por aquí, igualito, una sesión online. De mi parte, mis respetos, mi agradecimiento humilde, respetuoso, amoroso para cada uno de ustedes. Esta serie se llama Talleres en Corte. Lo hacemos todos los lunes a las 11 horas de México donde quiera que nos encontremos en cualquier parte del planeta, siempre vamos a estar haciendo esto, porque fue lo que el agua nos pidió cuando se presentó la pandemia le preguntamos al campo qué podíamos hacer a nivel del servicio y totalmente gratis, y el campo dijo esta actividad que era una actividad que hacíamos presencialmente hace muchos años en México cuando estábamos allí en Heriberto Frías 939 ah um, y ahora, bueno, la estamos haciendo sin costo alguno. Por lo tanto, todos los lunes a las 11 de la mañana, si esto te ha parecido interesante, si tienes algún aprendizaje desde la psicología sistémica, por favor, comparte el link. A veces compartimos porque se cayó alguien en, en una patineta o porque aquel no tiene gasolina o cualquier cosa. Muchas veces triviales, muchas veces. Y muchas veces importante también, porque la, la gasolina es un tema importante. El tema es que la solución no está en mostrar una foto o compartir un link con las colas, creo que hay otro tipo de soluciones que hay que agenciar. Pero esta información que tiene que ver con los sistemas familiares, entonces sí son realmente importantes, que deben estar en la educación y en, en todas las áreas donde el hombre se desarrolla. De mi parte, mis respetos una vez más, y el próximo lunes estaremos de nuevo por acá con una nueva edición de, de Talleres en Corte. Que la estén bien.